次の旅行に行く街に合わせて、えー、と空想を広げながらカスタムのトーンを作ったりとリラックスして映画見てる時にこの映画のトーン最高だなちょっと追っかけてみようかって言って作るとか暗室作業を、まあ、プレーで暗室作業をするって感覚ですかね。自分に甘えを作るっていうんじゃなくてより可能性を広げるっていう意味でのロー撮影ができるかな本来ローってそうあるべきだと思うんですけれども保険をかけていくローではなくてローがあるおかげでより JPEG を攻められるっていうか攻めていけるっていう感じがあってそれが僕にとって一番嬉しいこと思ったよりも変わるんだなっていうこの背面液晶だとあまりわからないけどもいじりがいがありますねすごい楽しいですまあ、ローゲンズソフトの一般的なもので言うとあまりにもパラメータが多すぎたり、えー、と撮影っていうものと全く別の、うん、と作業をそこで強いられることがあるんですけれどもあくまで撮影の延長上にあるっていうことが圧倒的にありがたいですし自分が普段使っているカメラのパラメータと全く同じパラメータで扱えるので頭の中でこう置き換える必要がないっていう点が。圧倒的にやっぱり、えー、大きくて魅力です僕の極端な使い方でプラスシャドウプラス4なんて言ったら普通絵は壊していくもうそこから壊れていく領域で楽器で言えば歪みが出るところだと思うんですけれどもそこでも歪まないっていう安心して使えるっていうのはすごく大きくてだからこそ JPEG で攻めていくことができるっていう感じですね。この粘りをまあアクロスの特徴でもありますし、まあ、都市部の有形とかをまあ綺麗に撮れるトーンかなと思いますシャドウにペンサーエッジが立っててすごい美しい絶対的に東京なのに東京じゃないみたいっていう感じがまあこのトーンの魅力かなと思います2つのトーンを使ってカジュール室やります JPEG 一発です基本的には撮った瞬間に何かを終わりにしなきゃいけないなって気持ちがあって2つのトーンにさらに移り込みを使うことによってより複雑でなおかつこう縦の線に無機質な感じが強調されるようなトーンです現実と幻想の間を行き来するっていう感じです棒をでいじれるようになるってなったらほとんどの人は多分ニュートラルなるべくニュートラルに撮っていって撮影っていうのは素材集めなんだって考えると思うんですけれどもカメラのトーンとか撮影のトーンが次次のの被写体、次のチャンスを生んでくるみたいな感じがあるんですよ。やっぱり撮る時にもある程度攻めたいだけどその最後の繊細なところがこんなにやっぱ響くんだなってことをロースタイトを使ってますます実感したのでそれをこれからもっとより突き詰めていきたい。トーンと作品の様式が完全にフィットした時に作品っていうのは本当の輝きを持つのでどちらかだけではやっぱ成立しないそれはその両方があってっていうことなんでそれぐらい強い意味を持つどんなことをどんな声で語るかっていうことが作品の内容とトーンの関係性だと思いますトーンっていうのはより身近にコントロールできるものでありながらよりうんと重要性を増していくんじゃないかっていうのが僕の考え方ですそれは面倒なことじゃなくて楽しいことなんだっていうことをこのロースタジオは多分教えてくれるはずです取り返しがつくしパソコン上で見られるし今までカメラのブラックボックスにあったものが外で見えるような形可視化できるのでえ恐れずに JPEG をいじるカスタム登録に挑戦してほしいと思いますね。